जनवरी फर्स्ट जनवरी से ये शुरू है विच इज नाउ करिकुलम टू ओपनिंग मैच बाय अमित मेन टू द गोल एंड द स्केल ऑफ चैलेंज सीन द फर्स्ट क्लास और वन इट ओनली अबाउट 26000 आर्स एंड 1 लाख दैट व्हिच इट हैज बीन डिस्क्राइब एंड इट्स मेन के जो हमारे पास इंटरनेशनल कोर्स फॉर नेशनल कोर्स और जो हमारे पास हमारे पास 26,000 इस इस प्लांट्स के ओवर टैक्स के किस मिलाइज के क्या होगा टैक्स बहुत सकते हैं एंड द बैक्टीरियल कोड दैट इस इंटरनेशनल कोड इट ऑफ बैक्टीरिया हैज वेरी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एट ऑल एजर एक्स नीड्स पब्लिश्ड इन ऑफ टू जनरल साइट लीड टू देयर इन के जो हम बैक्टीरिया के लिए � मेंस हैं वो बॉटनी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और उसके अंदर आपने जो पब्लिश करवाना है वो जनरल्स के अंदर पब्लिश करवाना है और अगर द बैक्टीरियोलॉजिस्ट डिसाइडेड टू एसेंशियली इंटीग्रेट द हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ़ रिसर्च बट बिफोर 1918 Bacterial and archaeobacterial names are regulated by ICM as well as named exa have a type of that. In the case of bacteria, we have to say that the bacteria is unrecoverable. We have to recover it. And we have to say that we have 9,000. सिक्सटी बैक्टीरियल स्पीशीज हैं जिनको हमने इस सिस्टम से रेगुलेट किया है और इसके इसकी एक रीजन क्या है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया का हम कोड देते हैं उसके अंदर हम टाइप कल्चर की हमारी एक रिक्वायरमेंट है इस इस मेन के जो अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उनका जो मैकेनिज्म है उसका जो मैकेनिज्म है वो सिंपल है और इसी वजह से उसमें जो हमारे पास स्पीशीज हैं वो भी क्या है वो ज़्यादा हैं लेकिन जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो फिर उसके लिए हमारी एक कंडीशन जो है वो टाइप कल्चर की है और टाइप कल्चर वो हर बैक्टीरिया के लिए आप उसको इजीली नहीं करवा सकते वो हर बैक्टीरिया के लिए वो इजी बल अप्रोचेबल भी नहीं है तो इस वजह से बहुत सारे जो बैक्टीरिया के स्पीशीज हैं वो उस टाइप कल्चर के नो होने की वजह से वो इस कोर के अंदर नहीं आ सकती एंड मच ऑफ़ द बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कल्चर दस कैन नॉट हैव टाइप कल्चर एंड देयरफॉर स्पीशीज हैं या जो बैक्टीरियल की हमारे पास डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है उनमें से बहुत सारी जो है हम उसको कल्चर नहीं कर सकते और जब हम उनको कल्चर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास उनका टाइप कल्चर भी नहीं होगा और जब टाइप कल्चर नहीं होगा तो फिर बैक्टीरिया नॉर्मल प्लेसेस सिस्टम के अंदर हम उस स्पीशी को प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि जो बैक्टीरियल नॉर्मल प्लेसेस सिस्टम है वो उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि जो भी आप बैक्टीरिया की स्पीशीज आप जो है एक्सपेंड कर रहे हैं या आपने उसको डिसाइड किया है तो फिर उसका टाइप कल्चर भी होना चाहिए और कल्चर से क्या मुराद है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया एवरीवे प्रेजेंट होते हैं मींस कि वो आपके लैंड लैंड के ऊपर होते हैं वाटर के अंदर होते हैं ओशंस के अंदर होते हैं थर्मल वेंट्स के अंदर होते हैं तो हर बैक्टीरिया को हम आर्टिफिशियली लैब के अंदर कल्चर नहीं कर सकते इट मीन कि हम उसको ट्रेंड्स या जो उसकी नेचर रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी लैब के अंदर प्रोवाइड नहीं कर सकते इसलिए 
जब वो कल्चर नहीं होगा क्योंकि उसका एक अपना एक इन्वायरमेंट है और लैब के अंदर आप इतनी ज़्यादा कंडीशन इसको प्रोवाइड नहीं कर सकते और जब आप पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को आप वो रिक्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा और अगर वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा तो फिर वो टाइप कल्चर भी हमारे पास नहीं आएगा और अगर वो टाइप कल्चर हमारे पास नहीं आएगा तो फिर वो बैक्टीरिया नॉर्मल के अंदर हमको इंक्लूड नहीं कर सकती इसके रीज़न क्या है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया नॉर्मल सिस्टम है उसके एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जो आप बैक्टीरियल स्पीशीज एक्सपैंड कर रहे हैं डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका टाइप कल्चर होना चाहिए तो बहुत सारे बैक्टीरिया के टाइप कल्चर न होने की वजह से हम उसको बैक्टीरिया नॉर्मल सिस्टम के अंदर प्लेस नहीं कर पाते इस वजह से जो हमारे पास बैक्टीरियल स्पीशीज इस सिस्टम के थ्रू आती हैं बहुत में आग उनकल बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है एंड वर्क इज नाउ ऑन ट्राइंग ऑन लाइन टू ब्रिंग टूगेदर द डिफरेंट नॉर्मल स्कूल प्राइमरीमेंट ऑफ टू नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ टू बैंक एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम मैंडेटरी सिंस जनवरी टू थाउजेंड थर्टीन एंड दिस एंड अदर प्रोजेक्ट्स टू यूनिफाई द गो इन प्रैक्टिस इट इज बीइंग हेल्ड इज बीइंग हेल्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन बाय नेचर बी सेडर इट्स मीनिंग कि जो हमारे पास जो नॉर्मल क्लेचर कोर्ट्स हैं इनके ऊपर भी फॉर्मल यानी कि वर्ल्ड में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है ताकि हम जितने भी हमारे पास बैक्टीरिया प्लांट स्पीशीज हैं हम पाए कर सकें उनके लिए एक वो क्या कर सकें हम रख सकते हैं और इसके लिए हमने जू टैंक को डेवलप किया है इसके साथ जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ उनको उनको भी क्या किया गया मैंडेटरी किया गया कि आप इन प्रोजेक्ट्स करें सिंस जनवरी टू और इसके अलावा जो है डिफरेंट और कम्यूनिटीज वर्ल्ड के अंदर काम आ रहे हैं ताकि एक ही हम कोर्ट में भी प्लांट एनिमल्स एक्ट के लिए उनको एक ही कोर्ट से हम क्या कर सकें एक्सप्लेन कर सकें अ प्लांट कोर्ट डज नॉट आलो डाटोनिशनल Plants into back to uh, 1758 for the culture. Various uh, it is 1753 in case of botanical nomen. It is meaning that जो हम zoological code दे रहे हैं different type of जो हमारे पास species हैं तो ये जो code है ये कब start हुआ था ये start हुआ था 1758 के अंदर जो zoological nomen है जो हम plant के लिए nomen culture use करते हैं उसके अंदर उसके अंदर जो कोड है वो नाइन से क्या है वो अप्लाईबल है एंड इन केस ऑफ बैक्टीरिया द स्टार्टिंग ईयर ऑफ कोड इज 1980 इट मीन हमारे पास बैक्टीरिया उनके लिए ये जो कोड हम नॉर्मल क्लेचर कोड देते हैं ये 1980 से हमने इसके लिए क्या किया है अप्लाई किया है द ड्रॉप्ट बाय कोड डीबीसी इज इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट एट यूनिफाइंग द नॉर्मल क्लेचर वी currently in using different taxonomy to man's mostly uh, zoological and botanical result of a long historical process during they have widely diverged in several important respects uh, it's meaning ki jo hamare paas drop by food help kiya gaya hai aur uska purpose ye hai ki jitne hamare ke andar jitne taxonomy ke different taxonomy to man's hain mostly jo zoological aur botanical ye hain un hum ek जो है हमें नॉर्मल क्लेचर से एक्सटेंड करें ताकि ये हमें आसानी हो सके इन दोनों नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक नॉर्मल क्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ फाइलोजेनेटिक नॉर्मल क्लेचर आल्सो नाउ एज फाइलो कोड इज अ डेवलपिंग रॉड फॉर फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स फॉर्मिंग फाइलोजेनेटिक नॉर्मल क्लेचर एंड द इंप्लांट वर्जन इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू रेगुलेट द नेमिंग ऑफ ट्रेड Leading the species name rank based on nomenclature code, uh, and uh, this has been developed to name place of phylogenetic trees, but not of paraphyletic tree or polyphyletic tree, and instead of being grouped uh, ranks such as genus, family, 
uh, and order the organism are grouped into clades defined as any set of organism which is clustered so jo basically ye hamare paas phylogenetic structure hai wo bhi develop kiya ja raha hai aur isko hum phylocode kehte hain aur iske andar bhi different type of phylogenetic nomenclature ke through isko develop kiya ja raha hai aur iska purpose ye hai ki hum jo hamare paas different type of species hain hum unko one by one explain na kare balki hum un उनकी क्लियर से क्या करें उनको आइडेंटिफाई करें और पारिजेनेटिक नॉर्मल कल्चर के अंदर पॉपुलेट उसको हम इस्टेब्लिश करें और जब वो क्लियर हमारे पास इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उनकी की मदद से हम उनको रिकगनाइज कर सकें और इसके अंदर हम बजराय इसके कि ऑर्गेनिज्म फैमिली के अंदर प्ले करें हम उनको पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लेट से क्लेट के अंदर प्लेस कर दें और जिसके अंदर हम प्लेस करें वो क्लस्टर को भी क्या करें शो करें तो हम इसको कहते हैं वन कंप्लीटेड इंप्लीमेंटेड इट विल बी एसोसिएटेड विद रजिस्ट्रेशन डेटा बेस नॉन अल रैगनम व्हिच विल स्टोर क्लेड नेम्स एंड डेफिनेशंस इसका मतलब ये है कि जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो फिर हम एक डेटाबेस रजिस्ट्रेशन बनाएंगे जिस रैगनम के होंगे और उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास क्लेड्स हैं उनकी डेफिनेशंस होंगी उनके नेम्स होंगे ताकि हम आसानी से उनको अंडरस्टैंड कर पाएं और फाइलो कोड विल कवर द नेमिंग ऑफ क्लेड्स एंड स्पीशीज इट्स स्टेटस दैट दिस विल प्रोवाइड अ बाय क्रिएटिंग क्लेड नेम्स विद डेफिनेशंस व्हिच कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड इन अ सेट ऑफ सब टैग्स आर स्पेसिमेन ट्री डेटाबेस सच एज ट्री डी इसके मतलब जब हमारे पास फाइलो कोड आ जाएगा तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ को को नेमिंग करेंगे जो स्पीशीज आती हैं फिर नेमिंग होगी और जब हम क्लेट को नेम विद डेफिनेशन प्लेस फिर हम उसके साथ उसको सब टैक्सा के ऊपर ले जाएंगे उसके अंदर जो हमारे पास फाइलोजेटिक ट्री है उससे हम सब टैक्सा को डिवेल्प करेंगे और उससे जो डेटा बेस बनता है या उसको ट्री बेस कहते हैं एंड फर्स्ट इंटरनेशनल पार्टिसिपेटिव नॉर्मल क्लेड मीटिंग विच टुक प्लेस इन पेरिस इन जुलाई 2000 फॉर वन ऑफ द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ द फाइलो कोड एज वी नो दैट द कोड ऑफ फाइलो ऑर्गेनाइज्ड एज आर्टिकल्स विच इन टर्न आर ऑर्गेनाइज्ड एज क्लस्टर्स तो जो हमारे पास इंटरनेशनल पार्टिसिपेटिव नॉर्मल क्लेड की मीटिंग हुई है 2000 के अंदर पेरिस के अंदर और उसका पर्पज ये था कि हम आ, हम एक फाइलो कोड को डिवेल्प करें रेदर दैन के हम नॉर्मल एजेड कोड को डिवेल्प करें हमारे पास फाइलो फाइलो कोड हम डिफरेंट उसके अंदर क्लेस को प्लेस कर सकें और क्लेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट उनके नेम्स हों स्पीशीज जो जो उस क्लेट के अंदर मिलती हैं और फिर हम उस क्लेट को आ, सब टैक्सा के ऊपर लेके जाएँ और से हम उसको सब जनरेट करें और हम ट्री बेस के अंदर डाल दें ये जो हमारे पास फाइलोजेनेटिक नॉर्मल मीटिंग थी इसका पर्पस ये था कि हम जो हमारे पास एक फाइलो कोड है उसको डिवेल्प कर सकें और उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स डाल लेते हैं और आर्टिकल के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स और चैप्टर्स डालें जो फाइलो कोड के इन फोर्टीन एटीन फोर्टी टू ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस अडोप्टेड ए जनरल सेट ऑफ रिगार्डिंग प्रोसीडिंग प्रोसीजर्स इन नॉर्मल क्लेचर द मैपिंग एसोसिएशन वेब ए कोड ऑफ इट्स ऑन इन एटीन ट्वेंटी वन फॉलोड बाई फ्रेंच इन एटीन एटी वन एंड जर्मन इन एटीन नाइनटी फोर American uh, Biologist Union passed a code in 1885 for naming the bird. Its name by part to British Association to general rules. We are going to make a general method and use the rule through different rules. We are going to classify the animals in which we are going to classify them. Also, the world has different associations. Like in the American Association, we have made a code. जो 
डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स हैं उनके लिए वो डिवेलप किया है इसी मल्टीवर्स के अंदर ताकि जो ब्लड बर्ड्स हैं हम उनको कैच कर सकें लाइक कर सकें एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बाइनोमियल नोमिनेचर आर एंड और कॉमन चीज को देन इट इज एज आई टू दैट इट इज गवर्न बाय सर्टेन जीन एंड दैट are present in in book and uh, we see there are many type of uh, principles which are followed these in omega they go to different type of uh, uh, animal that are described and uh, it's maybe ke jo hamare paas follow the common principle hai wo basically uske andar wo ek hai aur uske andar hum type of procedures ko follow karte hain taaki हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज हैं हम उस दे सकें और ये जो नॉमन क्लेचर कोड है ये बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करते हैं और हर जो प्रिंसिपल है उसके अपने बेनिफिट्स हैं और उसके अपने लिमिटेशन हैं एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉमन क्लेचर एंड देर आर सर्टन सेट ऑफ रूल फॉलोजिकल नॉमन क्लेचर बीन फॉलोड ड्यूरिंग टॉलोजिकल नॉमन क्लेचर इस मीन के जो हमारे पास टॉलोजिकल नॉमन क्लेचर है उसमें हम सिंपली डिफरेंट प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं जो हम स्पीशीज को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं उनको नेम देने के लिए करते हैं उनको देने के लिए उनको इश्यूज हैं हम उनको क्या करते हैं कॉल करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर द साइंटिफिक name of species and not of a very long any other rank is a condition of two names the first being the generic name and second is the family name and this principle uh, applies to the name of species and the fact that family group and genus group names are uh, uninominal and substitution and trinominal is not consistent with the principle uh, iska matlab ye hai ki jo hum principles ke andar use karte hain wo uske andar जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है हम उसको ट्रिपल ऑफ बाइनोमियल नॉमन क्लेचर कहते हैं और एज यू नो कि बाइनोमियल नॉमन क्लेचर ये एक इस बाइनोमियल नॉमन क्लेचर के अंदर जो हमारे पास साइंटिफिक नेम होता है हम उसको टू वर्ड्स को टू वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करता है और जो उसका फर्स्ट वर्ड होता है हम उसको जेनरिक नेम कहते हैं और जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है इसके साथ साथ जो हमारे पास सेकंड नेम होता है वो स्पीशी नेम होता है और वो हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है तो ये बेसिकली जो हमारा जोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉमन क्लेचर है उसको फॉलो करते हैं लेकिन ये प्रिंसिपल जब आपकी स्पीशी जो है यूनी नॉमिनल हों या जब आपकी सब स्पीशीज ट्राई नॉमिनल हों तो ये भी प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल ऑफ बाई नॉमिनल क्लेचर है फिर वो आपके हम हेल्प नहीं करता फिर ड्रॉ बैक दिखाता है पास ट्राई नॉमिन स्पीशीज हैं कि हम एनिमल specimen and sometimes and the uh, original description establishes species name mentioned on the character sheet by several species and in this case the type specimens should be reexamined to decide which of the species is kept the name uh, to ye jo principle of name bhi hai ki hum kis species ko kaun sa name denge ye principle jo hai hum is principle of name bearing types kehte hain aur iske andar ye dekha jata hai ki jo aap species वो नेम दे रहे हैं उसके अंदर उसके जो करेक्टर्स आते हैं वो उसके साथ मैच करने चाहिए आज दफ़ा ये होता है कि जो स्पीशी किसी पहले और साइंटिस्ट ने उसको एबलिश किया होता है तो वो जो स्पीशी के अंदर उसने उसके नेम बेरिंग टाइप्स या नेम बेरिंग करेक्टर्स उसने डाले होते हैं वो करेक्टर्स उस स्पीशी के मैच नहीं करते और इस मीन के उसने मिस कैलकुलेशन से उस स्पीशी को वो नेम दिया होता है तो फिर जब वो नेम उसको दे दिया जाता है तो फिर अगर उसके अंदर वो करेक्टर ना पाए जाएं तो फिर ऐसा नेम जो है वो उसका चेंज किया जाता है उसको डिसाइड किया जाता है कि ये ये करेक्टर इसके अंदर नहीं है तो फिर इसका नेम क्या होना चाहिए चेंज होना चाहिए फिर अगर हमारे पास एक स्पीशी के एक से ज़्यादा नेम आ जाए तो फिर 
ये देखा जाता है कि ये जो नेम है इसका पहला किस को किस पेशी को दिया गया था अगर एक पेशी को पहले वो नेम दिया गया और उसके बाद आप उसे पेशी के लिए वैसा ही नेम अप्लाई कर रहे हैं फिर हम उस पेशी को नेम उस पेशी का होगा जो पहले जिसके लिए क्या किया गया था यूज किया गया था अगर उसके अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं जो फॉलो करते हैं इन चीज़ों से अगर उसके अंदर वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है बेस पर जो है तो इस केस में मिशी का नेम होगा रिजामिन होगा वो नेम क्या होगा चेंज होगा और इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ नेम बेरिंग टाइप्स कहते हैं एंड नेक्स्ट प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पेरियोरिटी एंड दिस प्रिंसिपल इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रेफर्स टू द पेरियोरिटी ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नेम गिविंग कैटेगोरिकल Uh, levels of species, subspecies, genus, family, and if two names are given, names that form the rule of priority comes into addition. It is quite simple. The first name applied to it does not a name that will be used, and priority thus relates to the date of publication or uh, mailing date. According to this, the oldest published name is considered to be the valid name of its exon, provided that. Uh, the name is not invalidated by any provision of the code by any ruling of the commission this is true even there is some error in the name is the matlab ye hai ki jab hamare paas hum hamare paas koi species aaye aur us species ka jab hum name dete hain phir ye cheez dekhi jati hai ki ye jo name isko diya hai ye sabse pehle kisne diya baaz dafa aisa hota hai हमारे पास स्पीशीज आती हैं उनके तो जो साइंटिस्ट जो नेम देता है वो ऑलरेडी किसी और साइंटिस्ट ने किसी और टाइम के अंदर किसी और स्पीशी को दिया होता है फिर जब ये हमारे पास कंडीशन आती है कि एक स्पीशी के एक से ज़्यादा नेम जब हमारे पास आ जाएं फिर आ, हम उस केस के अंदर प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी बनाते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी क्या है कि जिस स्पीशी का नेम पहले यूज हुआ हम उसको देंगे और जो दूसरी आपके पास पीछे जिसको आपने और पहले पीछे का नेम दिया था वो उस पीछे का नेम चेंज होगा वो उस पीछे आप के करेक्टर्स है उसको आप दोबारा कोई न्यू नेम देंगे फिर इस बात को कि जो पहले नेम इस साइंटिस्ट ने उसको दिया तो इस बात को फिर आप किस तरह देखेंगे कि इस साइंटिस्ट ने इस पीछे को फर्स्ट पहले नेम दिया और जो तो साइंटिस्ट ने जो उस टाइम के बाद उस पीछे डिस्कवर की उसको भी वैसा ही नेम दे दिया बात का फैसला कौन करेगा कि किस का जो है जो किसने पहले एक्सप्लेन की और किसने पहले नेम दिया तो इसके लिए फिर हम पब्लिकेशन देखते हैं नेम की कि किसी अगर किसी साइंटिस्ट ने पहले किसी पेपर के अंदर उसका नेम लिख दिया है और उस टाइम के बाद कोई और साइंटिस्ट उस सोर्स पीछे का वैसा ही नेम देता है जो पहले ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है तो फिर उसके अंदर हम उस पेशी का वही नेम देंगे जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है जो फर्स्ट पेशी का नेम होगा वही ओरिजिनल नेम होगा और जो आपके पास लेटेस्ट पेशी होगी आप उसके नेम चेंज करेंगे उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी भी अप्लाई होगा और प्रायरिटी के मुताबिक जो जिस पेशी का नेम पहले किसी रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश हो चुका है उसका वो नेम लिखेगा और फिर किसी के अंदर जो है जो बाद में उसने किसी एक पेशी के नेम देने की कोशिश की तो फिर वो नेम चेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी जो नेम पब्लिश हो चुका है और ये जो सारी चीज़ें हैं फिर ये हम जो प्रायोरिटी रिलेट्स टू द डेट ऑफ पब्लिकेशन और उस केस के अंदर हम पब्लिकेशन की डेट देते हैं और मेलिंग डेट देंगे जो मेलिंग डेट है उसकी कौन सी थी अकॉर्डिंग टू दिस द ओल्डेस्ट पब्लिश नेम इज कंसीडर्ड टू बी द वैलिड नेम ऑफ इट एग्जाम प्रोवाइडेड दैट नेम इज नॉट इनवैलिडेटेड बाय एनी प्रोविजन ऑफ द कोड और बाय एनी रूलिंग ऑफ द कमीशन इट्स मीन कि जो टेस्ट पब्लिश नेम होगा इनवैलिड नेम होगा स्पीशी का टैक्सॉन का लेकिन अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है या उसको कमीशन ने उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो तब वो वैलिडेट होगा वो नेम वैसे का वैसा रहेगा तो इस प्रिंसिपल को प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी कहते हैं और ये प्रिंसिपल क्यों बनाए गए ताकि ये जो नोमिनेचर है हमारी नोमिनेचर ऑफ जोलॉजी का नॉमन प्लेचर जो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर सर्टन रूल्स बनाते हैं कि जब हम वो रूल्स बना लें तो जो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंफ्यूजन आएँ डिफरेंट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज आएँ तो हम 
प्रिंसिपल के थ्रू हम सॉल्व करें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिनके थ्रू हम पी एम ए जोलॉजी का नॉर्मल फेचर के अंदर जो शूज आते हैं हम उनको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर किसी स्पीशी का नेम दो साइंटिस्ट एक स्पीशी का नेम प्लान कर रहे हैं तो फिर इसको प्रिंसिपल ऑफ पेरारिटी से सॉल्व किया जाएगा और प्रिंसिपल पेरारिटी क्या है कि जो भी स्पीशी का नेम फर्स्ट पब्लिश होगा वैलिड नेम होगा और स्पीशी के लिए आपको न्यू नेम रखना पड़ेगा और जो पब्लिकेशन है उसके लिए एक तो डेट देखी जाती है और दूसरी स्केलिंग डेट देखी जाती है तो जो पब्लिश ओल्ड फर्स्ट नेम होगा वैलिड नेम होगा और दिस इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ एंड द वैलिड नेम ऑफ टेगोन इज वन पब्लिश फर्स्ट इन अकॉर्डेंस विद ऑल एप्लीकेबल नॉर्म्स ऑफ आई सी जेड एम एंड टेक द प्रायोरिटी लेटर नेम फॉर दैट और इनकरम का कि सोनोनिम्स एंड साइनोनिम्स एंड Are not considered valid, and the principle is applied only to the names published after first uh, January 1758, and the cut off date from which the code was brought into effect. यानी हमारे पास valid name है वो वो हमारे पास जो I C Z M के जितने आई उसमें norms हैं उसको follow करना चाहिए तभी हम उसको priority देते हैं यानी अगर हमारा first published name के अंदर वो जो आई सी जेड एम के रूट कर रहा है उसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम है उसके अंदर जो इश्यूज हैं तो फिर वो वैलिड नेम नहीं होगा फर्स्ट पब्लिश है और उसके अंदर एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हमारा फर्स्ट पब्लिश नेम होगा और लेटर पे आएगा वो वैलिड नेम नहीं का उसको आप दोबारा से न्यू नेम पे करेंगे देंगे जो प्रिंसिपल है ये अप्लाई कब होता है एक जनवरी फर्स्ट जनवरी 1758 से यानी 58 से पहले के अगर आपका कोई रेफरेंस है तो फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ पैरेरिटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आई सी जेड एम नॉर्मल फीचर्स हैं ये फिफ्टी 1758 के अंदर क्या हुआ था अप्लाई हुआ था उससे पहले अगर आपके पास कोई स्पीशीज हैं तो वो वैलिड नेम नहीं होगा फिर बाद के अंदर जो सपोज आपके पास एक स्पीशी का नेम के अंदर आया और एक का के अंदर आया तो के अंदर होगा बेसिकली वो उसका वैलिड नेम होगा जो फिफ्टी थ्री के अंदर आएगा वो अप्लाई नहीं होता तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास वाला प्रायोरिटी है वो उन स्पीशीज के ऊपर अप्लाई होगा उन अप्लाई होगा उन अप्लाई होगा तो फर्स्ट जनवरी सेवनटीन फिफ्टी के बाद आएंगे ठीक है जो पहले आए हम आई प्रिंसिपल ऑफ पैरालिटी अप्लाई नहीं करेंगे एनी वर्क पब्लिश्ड इन 15 सेंटीन टू टेट आर कंसीडर पब्लिश्ड अ लॉ ऑफ पैरालिटी व्हिच आर्टिकल 25 मेंशन दैट इफ अ जीनस और अ स्पीशीज हैज बीन एक्सीडेंटली गिवन नेम देन द नेम गिवन अगेन इज वैलिड एंड लेटर नेम बिकम्स द जीनस साइनोनिम इट्स मीन के जो हमारे पास ये जो लॉ है ये हमारा 1758 फिफ्टी एट बाद जो हमारे पास स्पीशीज हैं जो पब्लिश हुए हैं पेपर उनको अप्लाई होता है और इसके अंदर इसका जो आर्टिकल 25 है लॉ ऑफ प्रायोरिटी का उसका अंदर स्पीशीज और उसको एक एक्सीडेंटली दिया जाए तो जो पहले नहीं दिया जाएगा वो वैलिड नेम होगा हो वैलिड नेम होगा चाहे वो स्पीशी का है चाहे वो जीनस का है तो फिर उसको हमने क्या करना पड़ेगा हमने जो भी हमारे पास प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं तो जो भी नेम है उसकी कोई ऑथरशिप होनी चाहिए और वट ऑथरशिप मीन्स ऑथरशिप रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पेपर इन विच टेगोन वॉज फर्स्ट पब्लिश विद अदर डेट ऑफ पब्लिकेशन इट्स मीन वेन यू टॉक अबाउट प्रिंसिपल प्रायोरिटी देन इट मस्ट हैव ए ऑथरशिप एंड ऑथरशिप बेसिकली रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पेपर इन विच टेगोन वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब विद अदर डेट ऑफ पब्लिकेशन एंड इट इज रेलिवेंट टू पब्लिकेशन दैट फर्स्ट पब्लिश नेम डेट ऑफ प्रायोरिटी लेटर यूज नेम 
the of the name spell the same but used to refer to different organisms that are union homonyms and must be given that name and it is also added as the first published description of she fixes the species epithet and uh, yani jo bhi hamare paas uh, jo bhi hamare paas principle of priority hai wo ship pe honi chahiye aur after ship se mara diya ke wo paper jiske andar फर्स्टली डिस्क्राइब हुआ था और पब्लिकेशन भी होनी चाहिए और इस केस के अंदर जो फर्स्ट पब्लिश नेम होगा किसी पेपर के अंदर तो उसको प्रायोरिटी मिलेगी और जो लेटर होगा बेशक उनके सेम स्पेलिंग है या वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो जो फर्स्ट होगा वो उसको बेनिफिट होगा और सेकेंड होगा उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हर जो स्पीशी है हम उसका एक एपिथेट होता है यानी कि उनको ऐसे ही करेक्टर होगा जो स्पीशी को क्या कर रहा था वो डिफाइन कर रहा था तो वो भी आपको उसी स्पीशी का वही वाला एपिथेट क्या करना पड़ेगा एंड इफ द स्पीशीज इज लेटर मूव्ड टू एंड द जीनस इट रिटेंस द फर्स्ट पब्लिश्ड एपिथेट अनलेस द वर्ल्ड अनलेस वुड क्रिएट अ होमोनिम देयर आर अप्रोक्सीमेटली 2 टू 3 मिलियन केसेस ऑफ दिस काइंड और विच दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन वॉल ऑफ इट्स मींस कि जो स्पीशी अगर आप एक उसे किसी दूसरे जीनस के अंदर मूव कर रहे हैं तो जो उसका फर्स्ट पब्लिश्ड एज एपिथेट है जिसके बेस के ऊपर आपने उसको के अंदर प्लेस किया तो वो वैसे का वैसा रहता है और जिस क्राइटेरिया के ऊपर जो हमारे पास टू 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 थ्री मिलियन केसेस हैं स्पीशीज के हमने उनको एक्सप्लेन किया है और अब हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स को को करते हैं जिसकी मदद से हम प्रिंसिपल ऑफ पेरालिटी को चेक करेंगे फॉर एग्जांपल जॉर्ज कोवियर 1797 प्रपोज अ जीनस एक्नाइटी एक्नीना फॉर स्माइनिंग ऑन इंटर हॉर्वर्ड रिन होल्ड फोस्टर अप्लाइड दिस नेम इन 1777 एंड हैव पब्लिश द नेम ना फॉर इट for many years to use thus the uh, priority with covier being a given common name yani jo covier uh, tha george covier usne uh, 1797 ke andar jo word ekina uh, hai us pani on eaters ke liye use kiya lekin jo ek scientist uh, rin hold poster the unhone ye name publish kiya tha 1777 ke andar उसके अंदर ये जो वर्ड उन्होंने एकीत ना यूज किया था वो ईज के लिए यूज किया था इसका मतलब यह है कि यहाँ प्रिंसिपल ऑफ प्रायरिटी अप्लाई होगा और पोस्टर का जो नेम होगा वो अप्लाई होगा और पोस्टर का नेम किस लिए अप्लाई हुआ हुआ था ईज के लिए अप्लाई हुआ था यानी ईज का वो जीनस था तो अब हमारे पास एकीत ना का वर्ड है ये जो जीनस है ये ईज का जीनस होगा ना कि जो कोविय ने क्योंकि कोविय की जो डेट है वो 1797 है जबकि रीन हो उसने 1777 के अंदर ये नेम जो है वो डिफरेंट ईज के लिए यूज किया था अब जो वर्ड है ये हम अकीद ना फॉर ईज के लिए यूज करेंगे पोस्टर्स को प्रायोरिटी मिलेगी और जो कोविय का नेम है हम उसको करेंगे उसके लिए हमें किसी और डिफरेंट नेम को क्या करना पड़ेगा इंक्लूड करना पड़ेगा इसी तरह फ्रेडरिच ने 19, 1799 के अंदर नेम कॉमन चैंपेंजी एज फीमिया ट्रोडाइट्स एंड द लोरेंस ओकन मूव्ड इट टू द न्यू जीनस पैन इन 1816 सो द वैलिड नेम इज नाउ पैन ट्राइग्लो डाइट्स इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास फ्रेडरिक था उसने 1797 99 के अंदर जो कॉमन चैंपेंजी था उसका जो नेम दिया उसने उसका नेम फीमिया टो
कनेक्ट हो गया था पेड्रिक्स ने 1711 के अंदर कॉमन सिलेबस या प्रोग्राम डैश ट्यूटर लेकर डोरंग ओकन ने इसको एंड के अंदर 1816 के अंदर मूव किया तो जो अब इसका टेन का जीन्स होगा वो जो टेन जीन्स है उसका ऐसे तो वैसा रहेगा लेकर इशियर ट्रोलो डाइट्स अब वो टेन के वजह से टेन ट्रोलो डाइट्स इस मूव डाइट्स को फर्स्ट लूज किया था फ्रेडरिक्स ने और फ्रेडरिक्स को कल ऑफ रैरिटी के लिए वो बेनिफिट मिलेगा और उसका जो होगा वो क्या होगा अप्लाई होगा तो जो हमारे पास पहले टेन यहाँ पे होगा वो टेन सोलो डाइट्स होगा पास डॉन कैल ने एमन के अंदर प्लेस का नेम टैकिंग प्लोटस एंड इस सिस्टम से तो बिता वैलिड रिप्लेसमेंट एंड ए इन एमन स्टेबलिस का लीमर लीमर्स Two latest that is the name for the gastropoda species, and the uh, uh, one classified it as a genus. And on him, next my Azimus genius uh, and gene to hail from our western world. As in Linux, Azimus was established first for each which could be for one classification is the fit. Next, Azimus takes procedure over Linux, two latest, and it must be used for. इट मीन के जो हमारे पास नेक्स्ट मैं तो लेटेस्ट था बना नेक्स्ट मैं तो मस्त को ये बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जो एजुम है इसका वो फर्स्ट जो ट्राइब हो चुका था स्पीशीज के लिए जो है ना लेटेस्ट था वो फिर बाद में चैरिटी नहीं मिलेगी और इसी का नेम एजुमन को इंस्टेड ऑफ लिनक्स आके लेकर एंड एंड्री मैरी एंड गैब्रियल बी ब्राउन शी एपिटेड एडा एवियंसेस टू टू स्पीड ऑफ मैटरस्टेड्स दैट इज एलोफिलस मैडोन लाइको यस के नाम क्या होगा हमारे पास और चैरिटी क्या होगा राइट होगा राइट दिस और अदर चैरिटी मैच कंपेलेंट वाला भी मार्च डिस्क्राइब जुरासिक डायनासोर और इट वाज दैट इट वाज डाइट बाय मार्च And this animal is therefore captured name like that. Jaws and birds at the stage we think that when our male gene birds move as a form. Nineteen ninety one. Added as genius can thus be the species. Is the name of Antra as mentioned earlier. The oldest valid first name is name that gets that added in the list. This name, I mean, you can see that we have a original name that is published. That is, 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 का नेम होगा इस वजह पर आते कि इसको ऐसी मिलेगी और पहले नेम होगा और बाद के अंदर आप कुछ करेंगे उसको चैरिटी नहीं पहले नेम होगा नेम देना पड़ेगा एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ चैरिटी देन वी टॉक अबाउट लिमिटेशंस ऑफ रूल is the species does not uh, refer to the valid name it is difficult to ascertain its variety it's uh, and when a new species that tribe is a shape after just mention it features on the basis of which the species is considered uh, to be that different from one tribe earlier something appears to indicate all the way which it form form is not tribe by that time and so when new species described or tribe try to refer to the original species 
کہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹیلنگ ہے ان کو پہلے اس کو اثر کل ہے جب ہمارے پاس چیز آ جاتی ہے پھر اس کے جو آثر ہے کریکٹرسٹکس کو وہ ایکسپینڈ کرتا ہے جب وہ کسی کریکٹرسٹکس کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو پھر وہ ایشو جو ہے بیگ بیسز ایشوز کنسیڈر ٹو بی ڈفرنٹ فرام دا ون ڈسکرائبڈ ارلیئر بٹ سم ٹائم اٹ ہیپن دیٹ دا آثر دیٹ ڈسکرائبڈ ان دا ٹائپ اف ایشوز فیل ٹو نیگیٹ آل دا کریکٹرز ویچ ڈسٹنگوش دیٹ پرٹیکولر ایشوز فرام دا فرام سمر ڈسکرائبڈ بائی دیٹ ٹائم اینڈ وین اے نیو ایشوز ڈسکرائبڈ آثر ٹرائز ٹو ریفر ٹو دا ایشن ان ڈسٹرکٹ امپورٹنس آف انکلڈ انکنوینئنس اور نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اگر آپ اس پرنسپل کو لیں اس کیس کے اندر کوئی اسپیشل ریلنگ پاس کی جاتی پرنسپل آف دا پیارٹی ہے اس کو کچھ ٹائم کے لیے ریپلیس کر دیا جائے اینڈ دا انٹرنیشنل کمیشن آن نامنیٹڈ ایشوز کا جو دا کرنٹ رولس کا پرنسپل